Нефти в мире все меньше, газа тоже. Альтернативные источники энергии становятся все более привлекательными. И хотя технология солнечных батарей не нова, экономическая модель их использования только набирает обороты. Как и зачем начинать свой бизнес в этой сфере, рассказывает президент энергетической компании Дэвид Арфин. Я работаю стратегическим вице-президентом Solar City уже 4 года. У нас была возможность создать что-то вроде аренды солнечных источников энергии. Мы смогли организовать разнообразный надежный финансовый механизм работы. Смогли предложить собственникам домов не платить вперед. Они могли арендовать наши солнечные батареи и в итоге платить меньше за электричество, чем последние 20 лет. Это была отличная базовая сделка по электричеству. Система солнечных батарей – это скорее инновация в сфере бизнеса, чем в науке и технологиях. Все началось того, что я устроил солнечные батареи у себя дома. Я подумал, что будет, если я это попробую? То, что случилось далее, произошло все мои ожидания. После трех лет работы более 10 тысяч домовладельцев, наши клиенты. У нас 40% рынка среди других компаний по аренде солнечных батарей. И мы только начинаем об этом есть реальный потенциал. Что я хочу сделать, так это взять этот пример и развитие в других технологиях, в других областях. И это то, что финансовая энергия будет делать. Это будет создать решения. Both for businesses and homeowners in the United States, but also look at opportunities abroad to be able to package something for the consumers and for the investors that optimizes the various incentives, tax credits, um, uh, incentives for renewable uh, uh, energy, and uh, create some uh, real breakthroughs, hopefully, in the business model. And while we're doing that, it's my hope that the technological advancements happen at the same or a faster rate so that we can really bring a lot more clean green energy. So what SolarCity did from the very beginning was knew that they wanted to be a big company and built the software and the technology platform for tremendous growth. And that really matters because anybody can do five or ten or fifteen systems over a period of time. But to do a thousand or two thousand or three thousand to have those all in the queue, some with engineering, some with permitting, some with placed in service, some with refunds, pending refund, refunds received, all the paperwork. You really need to think systematically. The second thing that I liked about Solar City, and I think it's really important for all renewable companies, is to be accountable for ongoing and continuous monitoring, so that we know how every system is producing electricity, how much it's saving the homeowners. If you're monitoring every system, if you know when a system is down for how long, what the issue was, how it's performing relative to the systems down the street, it's enormously valuable. And Solar City has the system called Solar Guard that allows Solar City to monitor 10,000 or more, actually more, systems, and to do that on a 15-minute interval, so that we know. How so systems should be doing, how they are doing, and it's terrific to see that uh, those systems actually outperform what we projected by an average of eight percent.